फेरण कर फेरण कर प्रश्न करते नबीर तो ऐले हो पुरुष छा कि नबीर की ऐले हो नाबालक थे तल्ला रसुल के अल्लाह मानी बस प्राप्त बाबा नन तो जमीन जार सम्मान कारो सम्मान नहीं कथा ठीक ना बैठी गर्वित मन कर सकले शुक्रिया दान ज्ञापन कर कमेन होते सकल किस बालो ना बचे से पुण्य मोमें होते कथा की बुझाई निजे जीवन थे के, तार शंतान शंतु दी थे के, एमोन की तार पिता माता थे के, एवं शौकोल मनुष्य थे के, जो दी आमार नबी के बेशी भालो भाषा दीते ना फारी, ताहोले अल्लाह रसूल वाले शेफ पुरी फुन्नो मोमेन होते फारे नहीं, अल्लाह हु अकबर, ताहोले एक तो हिशाब करा दौर करना, जब आम्रा रसूल के कोतो भालो भाषा, मोहब्बत नष्ट होते मायर नबी से मायर जन्म दिन उम्मती उम्मती 
মদিনাতুল মুনাওয়ারা আজও মানে কেড়েছেন এবং ভবিষ্যতেও কাঁদবেন ইয়া উম্মতি রব্বি হাব্বি ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি আর নবীর উম্মতেরা কার জন্য কাঁদে আমরা কি কাঁদি নবীর জন্য কাঁদা নাই নবীর জন্য শখের পানি আসে না শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে না যে আমি রাসুলকে ভালোবাসি কাজে দেখাতে হবে হে রাসুল আমি আপনাকে ভালোবাসি আমরা আপনাকে ভালোবাসি কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিচয় দিতে হবে ভালোবাসা দিতে হবে যে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমরা আপনাকে ভালোবাসি রাসুল দেখবে রাসুলের কাছে আল্লাহ খবর পাঠাবে যে আপনার বাংলার জমিনের এই উম্মতেরা আপনার জন্য ভালোবাসা দিয়ে তাদের জীবন বিলীন করে দিয়েছে তাহলে আমরা কি রাসুলের ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আছে নাই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা নাই তার কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিম বলেছেন মান আহাব্বা সুন্নাতি যে নাকি আমার সুন্নত কে ভালোবাসলো সে আমি নবী কে ভালোবাসলো আসে না যে আমার সুন্নত কে ভালোবাসলো সে আমাকে মোহাব্বত করলো যে আমার সুন্নত কে মোহাব্বত করলো সে আমাকে মোহাব্বত করলো আর যে আমাকে মোহাব্বত করলো সে কালকে আমাদের ময়দানে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে এখন আমাদের তো জান্নাত দুনিয়া আখেরাত কেমত এগুলা তো দেখি না আমরা ঠিক না এগুলো এখনো সংগঠিত হয় নাই তো যখন হবে তখন কি বুঝা যাবে তখন বুঝলে কোনো কাজে আসবে তাহলে রাসুলের ভালোবাসা রাসুলের ভালোবাসা দেখাতে হবে সুন্নতের আমলের ভিতর দিয়ে নাকি রাসুলের ভালোবাসা সুন্নতের আমলের ভিতরে দেখাতে হবে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে এমন এক জামানা আসবে যে জামানায় আমার উম্মতরা ফাঁসাদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে এখন কি সেটা হচ্ছে না উম্মতে উম্মতে ফাঁসা সৃষ্টি করছে দলাদলি করছে কিন্তু রাসুলের সুন্নতের কোনো খবর নাই এখন কি সেটা চলছে না এতে কয় আমি সুন্নি এতে কয় আমি ওয়াবি এতে কয় ওতে লা মোজাবি ওতে কাদিয়ানি এই মানে গ্রুপ শুধু গ্রুপিং বাস কিন্তু আসলে রাসুলের সুন্নতের নামে কোনো আমল নাই আছে কি ভাই আছে রাসুলের সুন্নতের কোনো আমল আছে আমাদের কাছে রাসুলের রাসুলের কোনো ভালোবাসাই তো আমাদের কাছে নাই তার কারণ সুন্নতকে যে ভালোবাসে সে তো রাসুলকে ভালোবাসে আর কাল কেমতের ময়দানে সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে এখন রাসুলের ভালোবাসা কি দরকার আছে এখন কি মুখে ভালোবাসবো যে রাসুল তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু নামাজ পড়বো না রাসুল তোমাকে ভালোবাসি রোজা রাখবো না রাসুল তোমাকে ভালোবাসি তোমাদের জীবন দিয়ে আলামো কিন্তু সুন্নতের কোনো আমল নাই ফর্দা নাই ফসিদা নাই কিচ্ছু নাই হালাল নাই হারাম নাই কিচ্ছু নাই কি রাসুল আপনাকে আমাকে ভালোবাসবে এগুলো না থাকলে হ্যাঁ আজকে দেখেন আল্লাহ রাসুল যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তখন এখন আমরা দিনকে নিয়ে সিনেমি নিয়ে খেলা চলছে আমাদের হ্যাঁ কিন্তু আসলে দিনের প্রতি কারো কি নাই আমল নাই যে আল্লাহ আল্লাহ সুরাতুল মাহনের ভিতরে বলে আর আইতাদিন আর আইতা হে রাসুল আপনি কি দেখেছেন কারা দিনকে অস্বীকারী সুরাতুল মাহন মানে আর আইতাল্লাহ সুরার ভিতরে আল্লাহ প্রথমে বলেন আর আইতা র আইতা র আ মানে দেখা कुरान मात्र नाजिल हल देखे कौन मान जिन प्रश्न करें जिन प्रश्न करें জবাব দিচ্ছেন যারা নাকি এটিমের মাল সম্ভব ভক্ষণ করে এটিমকে এটিমকে ঘাল ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এটিমের এটিমকে কর্কশ বাসা বলে তারকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় 
এতিমের মাল ভক্ষণ করে জোর করে এতিমের সম্পদ খায় এতিমের এতিমকে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে এতিমকে গাল ধাক্কা দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ক তারা হলো দিনকে অস্বীকারকারী আচ্ছা বলেন তো এখন কোন এতিম আমার কাছে কি পায় না আদর পায় না তাকে আমি স্নেহ করতে পারি না তার সম্পদগুলো পারি আর না পারি আমি সবগুলো খেয়ে নেই তাহলে কি রাসুল আমি কি দিনের দিনকে আমি মানলাম এখন আল্লাহ রাসুল বলে এরাই হলো দিনকে অস্বীকার করে নাউযু বিল্লাহ নাউযু বিল্লাহ তাহলে ফাদালিকাল লাযি ইয়াদউ আল ইয়াতিম ওয়া লা ইয়াহুদু আলা তুআমিল মিসকিন আর যারা নাকি মিসকিনদেরকে অনাহারীদেরকে খাদ্য দানে তারা উৎসাহ করে না এখন মিসকিনের খাদ্য তো আমরা ধনীরা খাই মিসকিনের খাদ্য দানে তো আমরা উৎসাহ করি না যারা যাদের প্রাপ্য তাদেরকে আমরা খাদ্য দেই না ফাদালিক আল্লাযী ইয়াদউল ইয়াতিম ওয়া লা ইয়াহুদু আলা তুআমিল মিসকিন তুআম মানে খানা মিসকিন মানে মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহ করে না মিসকিনদেরকে খানা দেয় না মিসকিনদের খাদ্য আছে না নাই যারা মিসকিন যারা গরীব যারা অসহায় তাদের হক কি আমাদের ধনীর উপর আছে না নাই কি বলে আছে না নাই তো এখন দেখেন আজকে আমাদের একজন মুরব্বি বা আমার বাবা মারা গেল আমার মা মারা গেল এখন আমরা কি করি সাত দিনের দিন খানা খাওয়াই বা চল্লিশ দিনের দিন খানা খাওয়াই খাওয়াই না এই খাদ্যটা মুদ্রারে রুর অস্তে খাওয়ানো হয় না আর কারো জন্য খাওয়ানো হয় কার জন্য খাবান মুদ্রার জন্য না মুদ্রার জন্য খাওয়াই না তাহলে এই খাদ্যটা শুধু বলা হয়েছে তো আম মিসকিন মিসকিনদের জন্য এটা নির্ধারণ করা হয়েছে গরিবদের জন্য সেটা নির্ধারণ করা হয়েছে আজকে সেই খানাটা খাচ্ছে কারা আমার বিয়াই খাচ্ছে আমার মেয়ের জামাই খাচ্ছে আমার আমার মানে আত্মীয় স্বজন যারা পাড়া প্রতিবেশী বড় বড় লোক আছে এদেরকে দাবাত দিয়ে খাচ্ছে আর এতিমরা ওই মেসকিনরা গড়ের বাড়ির দরজার মধ্যে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে বলে তোমরা ফরে খাইও আজকে আগে মেহমানরা খাইয়ে লাভ এটা কি মেহমানদারি খানা নাকি এই খাদ্যটা এই সাইড দিনের খাওয়াটা কি মেহমানদারি খানা নাকি হ্যাঁ এই চল্লিশ দিনের যে খাওয়া খাওয়াচ্ছেন এটা কি মেহমানদারি নাকি এটা তো হলো ওই মেসকিনদেরকে খাওয়াবেন ওই মুদ্রারে রুর অস্তে খাওয়াবেন যেন ওই মেসকিনরা খেয়ে দোয়া করে আর ওই মুদ্রার যেন কাবরে হাসর এমি জানে তাদের তারা যেন শান্তি পায় কবর থেকে কবরে আজাব থেকে যেন যারা মুক্তি পায় এই জন্য তাদেরকে তো আম মেসকিন মেসকিনদেরকে খানার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কি কথা বুঝতে পেরেছেন এখন এই খাদ্যটা কি সত্যিকারের মেসকিনরা খাচ্ছে এই খাদ্যটা মিসকিনরা পাচ্ছে না মিসকিনদের বলে তোমরা পরে আসো তোমরা ওই বাড়ির দরজা দাঁড়িয়ে থাকো কি কথা ঠিক না ঠিক খাচ্ছে কে ধনী লোকেরা খাচ্ছে কিন্তু ধনী লোকেরা কি সদ্গা খাইতে পারে এই যে খাদ্যটা খাওয়াচ্ছেন এটা তো সদ্গা এটা হলো মিসকিনের খাদ্য আর এই মিসকিনের খাদ্য গুলো আজকে ধনী লোকেরা খেয়ে পেট পুরে আর মিসকিনরা শুধু যদিও খায় পরে হয়তো ডাইল দিয়ে সাইডটা খাইতে পারে অথবা খাইলে খায় না খাইলে তারা চলে যায় তাহলে এই যদি হয় অবস্থা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ রাসুলকে বলেন যে এরাই হলো দিনকে অস্বীকার করি আল্লাহ আকবর দেখছেন যে আল্লাহ বলছেন ফস্ত করছেন আল্লাহ যে আর দিন আপনি কি জানেন দিনকে কারা অস্বীকার করি যারা দিনকে অস্বীকার করেছে আপনি কি তাদেরকে চিনেন কে প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন আল্লাহর হাবিবকে প্রশ্ন করেন তাহলে আবার প্রশ্ন করে উত্তর দেন কে যিনি প্রশ্নকারী তিনি আবার উত্তর দানকারী তিনি বলছেন যে তো আমুল মিসকিন মিসকিন আর ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য দুর্ভোগ ওই সমস্ত নামাজিদের জন্য দুর্ভোগ যারা নাকি নামাজে গাফেল যারা লোক দেখানো নামাজ ফলে এরকম মুসল্লি আছে না নাই হ্যাঁ যদি শুক্রবারে একদিন মসজিদ না যাই নামাজ না পড়ি তাহলে সমাজের মানুষ তো আমাকে মরি গেলে মাটি দিত না এরকম আছে না নাই যদি দুই ঈদের দুই নামাজও অন্তত না যাই পড়ি তাহলে সমাজ তো আমাকে সমাজ থেকে বের করে দিবে কি এরকম মানুষ আছে না নাই 
এরকম মুসল্লি আছে না নাই আর ওই সমস্ত যারা মুসল্লি মূর্তি দিয়ে আসলে তারা মুরকা ঠোকানির মতো তারা কি করে সেজদা দেয় আর উঠে রুকুতে গেলে তাদের স্থিরতা নাই তাদের নামাজের প্রতি তাদের mohabbat নাই নামাজের প্রতি তাদের কি নাই নম্রতা নাই নামাজের প্রতি তাদের ভদ্রতা নাই নামাজের প্রতি সহনশীলতা নাই নামাজের প্রতি উদাসীন হয়ে যায় কখন আসবে মসজিদে আবার কখন কি করবে আয়েশা মসজিদের হুজুরকে বলে যদি তাদাই নামাজ পড়েন ওয়াজা তো কোন করা লাগবে না হ্যাঁ তাদাই নামাজ পড়াই দেন আমরা মসজিদ থেকে যেতাম তাদাই আমার এই কাজ সেই কাজ বিভিন্ন কাজ আছে মসজিদে যেতাম এই রকম উদাসীন হয়ে যারা থাকে এই এই রকম উদাসীন যারা হয় তাদেরকে আল্লাহর কোরআনের ভাষায় বলে ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন যে ওই সমস্ত নামাজের জন্য দুর্ভোগ যারা নামাজে উদাসীন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার কি কথা বুঝাইতে পারলাম না এই সূরাটা তো আছে না নাই শ্বশুর বাড়িতে এসেছে দুলার জিন্দিগি তো এখন তো শেষ দেয় না কিন্তু এখন আজকে দেখে লগে কি আরে নামাজ পড়ে তাহলে আজকে দুলা কি এইটা আসলে আল্লাহকে খুশি করার জন্য পড়ছেন না মানুষকে দেখানোর জন্য পড়ছেন তো এরকম বহুত মুসল্লি আছে না নাই সমাজে যে সমাজের মধ্যে আমরা নামাজ না পড়লে সমাজ বলবে কি তো এরকম লোক দেখানোর যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য ওই ওই ওয়াইল নামক জাহান নামটা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন আর ওই জাহান নামে ওই জাহান নামে ওই সমস্ত মুসল্লিদেরকে কি করা হবে ফালানো হবে তাদের বাসস্থান বানানো হবে ওই ওয়াইল নামক জাহান নামকে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সমস্ত জাহান নাম থেকে এই সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে এই সমস্ত নামাজ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক বলি আমিন गृहस्थली क्ज करी कर गृहस्थली क्ज कर सरंजाम घर मध्य आ দাও খন্তা কুড়াল কাশি হাঁড়ি বা ফাতিল বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র আমাদের ঘরে থাকে আর এই সম্পর্কেও আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সুরার মধ্যে শেষ আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ দিনা হোম बसबाज कर कारण दिन दुरबल होना नाई लिप्त हो जाए समय सुन्नत के तजा करते जिंदा करते शहीद नाम लिखे दीबें 
সুবহানাল্লাহ আস্তে কইন কারণ সুবহানাল্লাহ জোরে কইলে সমস্যা কারণ জান্নাতের মধ্যে বালি তৈয়ার হয় সুবহানাল্লাহ জোরে কইলে কি হয় জান্নাতের মধ্যে ঘর নির্মাণ করা হয় জান্নাতের মধ্যে বালি বানানো হয় কারণ সুবহানাল্লাহ এখন আমাদের মুখে আসে না তার কারণ আমাদের ঈমান দুর্বল আমাদের ঈমান কি দুর্বল যদি ঈমান মজবুত থাকতো তাহলে আমাদের মুখে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার যে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিয়ে সেই সিলেটের গোরগোবিন্দে গোরগোবিন্দের প্রাসাদকে সুরমার করে দিয়েছে শাহাদাল আলী আমিন রাহমাতুল্লাহ আলাই কি দিয়েছেন না আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিয়ে আজকে সেই মানুষগুলো নাই সেই শাহ মাকদুম নাই শাহাজালাল নাই শাহপরান নাই আজকে খান জাহান আলী নাই আর এই সমস্ত আল্লাহর অলিরা যখন এই দেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছে তারা আজকে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের যে জায়গায় আছেন সেই জায়গাগুলো আজকে বিভিন্ন অশ্লীল কার্যকলাপে ভরে গেছে কথা ঠিক না ঠিক এই জন্য আমাদেরকে সুন্নতের তাবেদারি করতে হবে আজকে সুন্নত উঠে যাওয়ার পর আজকে বেদাতে আজকে বেদাতে বরপুর হয়ে গেছে যেমনি ভাবে আলো চলে গেলে অন্ধকার কি হয়ে যায় বরপুর হয়ে যায় আর অন্ধকার চলে গেলে আলো এসে যায় তেমনি সুন্নত যখন সমাজ থেকে উঠে যাবে সুন্নতের আমল যখন উন্মতরা করবে না তখন ওই সমাজের মধ্যে বেদাত আমল চলতে থাকবে বেদাতের আমল চলতে থাকবে আর এই বেদাতের আমল নিয়ে সমাজে মারামারি কাটাকাটি করতে থাকবে এই জন্য আমার উম্মতেরা ধ্বংস হয়ে যাবে আর ওই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মাঝখানেও যদি কোনো উম্মত একজন উম্মত যদি সেই একটা সন্নতকে আমল করে তাহলে এক শত শহীদের সোয়াব তার আমল নামায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন লিখে দিবেন এই জন্য আমরা আমরা যেই নবীর উম্মত হতে পেরেছি আমরা কি খুশি না বেজার হ্যাঁ যে নবীর উন্মত আমরা হয়েছি সেই নবীর উন্মত হওয়ার জন্য যুগে যুগে যে নবীদেরকে রাসুল বানিয়েছেন যে রাসুলদেরকে রাসুল বানিয়ে আল্লাহর কিতাব দিয়ে দুনিয়া ফেরণ করেছেন সেই নবী রাসুলরা পর্যন্ত আখরি জামানার উন্মত হওয়ার জন্য পাগল বেকার আর হয়ে আল্লাহর কাছে যুগে যুগে কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু কোন নবীর দোয়া আল্লাহ কবুল করেন নাই একমাত্র হজরতে ঈসা আলাইহি সালাতু আসসালামের দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন তাকে তিনি একজন সাইজন রাসুলের মধ্যে একজন রাসুল কিন্তু তিনি নবীর রাসুল হয়েও তিনি কি শান্তি পান নাই যে আমাকে আখরি জামানার নবীর উম্মত যদি আল্লাহ তুমি বানাও তাহলে আমি বেশি খুশি হইব সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কি বলেন এখন তিনি তো আবার আসবেন নাকি কিয়ামতের আগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু আসসালাম তিনি রাসূল হিসাবে আসবেন না নবী হিসাবে আসবেন না শুধু আসবেন উম্মতে মুহাম্মদ হিসাবে আল্লাহু আকবার আরো জোরে জোরে বলি আল্লাহু আকবার কারণ এই নবীর উম্মত হবার জন্য নবী রাসূলরা পাগল ছিল আর আমরা উম্মত হয়েছি আমাদেরকে আল্লাহ বানিয়েছেন উম্মত কিন্তু আমরা আমরা আজকে পাগলের মতো মারামারি ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করি বা পাড়া গ্রামের বাড়িয়ে বাড়িয়ে মারামারি করি আজকে সুন্নতি ওয়াবি সুন্নি খারিজি লামুজাবি সমস্ত দলে বিভক্ত হয়ে আজকে মুসলমান জায়গায় জায়গায় মার খাচ্ছে কই কথা ঠিক না বেটি এজন্য আমি সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমরা রাসুলকে ভালোবাসবো জীবন দিয়ে ভালোবাসবো আমার সন্তান সন্ততির ছেয়ে বেশি ভালোবাসবো আমার মা বাবা ছেয়ে বেশি ভালোবাসবো ওই রাসুলের সুন্নতকে জলাঞ্জলি হতে দেব না আল্লাহ রাসুলের একটা সুন্নত যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাসুলের সাথে আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন বলি আমিন আমা আলাই না ইল্লাল বালাগ আমি সকলকে উদাত্ত আহ্বান করব সকলে যেন আমরা সুন্নতের আমলগুলো করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে বলি আমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু